వాక్యామృతం భక్తితో చూడండి దైవాశీసులు పొందండి పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమె శుభవార్త ఛానల్ ద్వారా అమృతవాణి సమర్పించు ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి దైవ బిడ్డలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నా యొక్క ఆహ్వానాన్ని అందజేస్తూ ఉన్నాను ఈనాటి ధ్యానాంశము కృతజ్ఞతాభావాన్ని కలిగి ఉండడం నేటి సమాజం మనం చూసినట్లయితే మనిషి ఎంతగానో అనేక రంగాలలో ఎదుగుతూ ఉన్నాడు సాంఘికంగా శాస్త్రీయంగా విద్యాపరంగా ఆరోగ్యపరంగా వైద్యపరంగా అనేక రకాలుగా మనిషి ఎదగడం మనం చూస్తున్నాం ఈనాడు మనిషి ఇంట్లో కూర్చొని ఆకాశంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి మార్పును గమనించగలుగుతూ ఉన్నాడు మనిషి ఒంటి మీద చేయి వేయకుండానే తాను అనేక మందికి ఆపరేషన్లు చేస్తూ ఉన్నాడు ఎంత మేధస్సు కలిగి ఉన్నటువంటి మనిషి సర్వసాధారణమైనటువంటి నైతిక విలువలను మర్చిపోవడం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఎవరైనా మనకి సహాయం చేస్తే థ్యాంక్స్ అని చెబుతాం అది మన సంస్కారం అయితే అంతటితో మనము మర్చిపోతూ ఉంటాం ఎంతమందిని మనము కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటాం అనేటువంటిది మనం ఈనాడు ప్రత్యేక విధంగా ధ్యానించవలసినటువంటి విషయం గ్రాటిట్యూడ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ యాటిట్యూడ్ ఇండియడ్ ఇట్ ఈజ్ ద మెమరీ ఆఫ్ హార్ట్ అంటే కృతజ్ఞత భావం అనేటువంటిది హృదయ లోతుల నుండి పుచ్చుకొచ్చినటువంటి భావం ఒకరికి మనకు చేస్తున్నటువంటి సహాయాన్ని అనునిత్యం కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ వారికి ఎల్లప్పుడూ కూడా కృతజ్ఞత భావాన్ని కలిగి మనం చూపించడం అనేటువంటిది మన సంస్కారం అయితే ఈనాటి పఠనాలలో ప్రత్యేక విధంగా ఇద్దరు అన్యులు దేవునికి ఏ విధంగా తమ యొక్క కృతజ్ఞతా భావాన్ని చూపించారనేటువంటి విషయాన్ని మనం ప్రత్యేక విధంగా ధ్యానించుకుందాం ఎందుకు మనము కృతజ్ఞత చూపించాలి ఒక రచయిత తన యొక్క పుస్తకంలో ఈ విధంగా రాస్తూ ఉన్నాడు తాను ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తన ముందు ఉన్నటువంటి సీట్లో బస్సులో ఒక అందమైనటువంటి అమ్మాయిని చూశాడు తను అనుకున్నాడంట ఇంత అందాన్ని దేవుడు తనకిచ్చాడు నాకెందుకు ఇవ్వలేదు నేను కూడా ఎంత అందంగా ఉంటే ఎంత బాగుండేది అని తన మనసులో తానే బాధపడుతున్నాడంట అయితే ఈ యొక్క అమ్మాయి దిగవలసినటువంటి స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు తాను లెగుస్తూ ఉంటే తనకు అర్థమైంది ఈ అమ్మాయికి చూపు లేదు తాను ఒక గుడ్డి అమ్మాయి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క రచయిత ఎంతగానో బాధపడి దేవునికి వందనాలు చెప్పాడంట దేవ నాకు రెండు కళ్ళు ఇచ్చావు నీకు స్తోత్రాలు అని చెప్పి మనసులో ప్రార్థన చేసుకున్నాడంట అదే రచయిత మళ్ళా తను నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక పిల్లాడు బడికి వెళ్ళను నాకు కొత్త షూ కొను అని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మతో గారం పెడుతూ ఉన్నాడు అది చూసినటువంటి యొక్క రచయిత ఆ విషయాన్ని పరీక్షిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ తల్లి ఆ మారం చేస్తున్నటువంటి పిల్లాన్ని తమ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక గుడిమెట్ల దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ రెండు కాళ్ళు లేనటువంటి ఒక తోటి వయసు ఉన్నటువంటి అబ్బాయిని చూపించి నాయన దేవుణ్ణి నీకు రెండు కాళ్ళు ఇచ్చాడు కానీ ఆ పిల్లాడికి రెండు కాళ్ళు లేవు అని చెప్పేసి చెప్పడంతో అబ్బాయి మౌనంగా తన స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటే ఈ రచయిత మళ్ళా దేవునికి వందనాలు చెప్తూ ఉన్నాడంట దేవా నాకు రెండు కాళ్ళు ఇచ్చావు నీకు వందనాలు అని చెప్పి తాను భగవంతుడు దయచేసినటువంటి ప్రతి మేలును కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ తన యొక్క జీవిత గాథను ఒక పుస్తక రూపంలో ఆయన రాస్తూ ఉన్నారు అవును ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా చాలాసార్లు మనం మన యొక్క జీవితంలో భగవంతుడు చేసినటువంటి మేలును మర్చిపోయి దేవుడు నాకేం చేశాడు అన్నీ నాకు కష్టాలే అని ఎప్పుడు కూడా వాపోతూ ఉంటాం ఈనాటి పట్టణాలను మనము ధ్యానించినట్లయితే ముందుగా నామాను అనేటువంటి ఒక సైనాధిపతికి ఎలిషా ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు ఆయన యొక్క కుష్ట రోగాన్ని బాగు చేయడం ఆయన కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఎలిషా ప్రవక్త దగ్గరకు వచ్చి తన యొక్క దేవుణ్ణి ఆరాధించడం మనం చూస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ మనం కొద్దిగా చరిత్రను మనము తెలుసుకుంటే చాలా మంచిది క్రీస్తు పూర్వము ఐదు వందల ఎనభై రెండో సంవత్సరం నుండి ఐదు వందల నలభై ఒకటో సంవత్సరం వరకు యహోరాము అనేటువంటి ఒక రాజు ఇజ్రాయల్ ప్రజల్ని పాలిస్తూ ఉండేవాడు అదే సమయంలో సిరియా దేశాన్ని కూడా రెండవ బెనహదేదు అనేటువంటి రాజు పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో బలవంతులు ఈ బలహీనమైనటువంటి రాజ్యాల మీద పడి వాళ్ళను అనేక రకాలుగా హింసిస్తూ ఉండేవారు అందుకుగాను ఈ యొక్క ఇజ్రాయేల్ రాజు ఈ బెనహదేదు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక శాంతి ఒప్పందాన్ని చేసుకొని ఎవరైనా నా మీదకి దండెత్తు వస్తే నువ్వు సహాయం చేయాలి అని చెప్పి ఒక ఒప్పందాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అయితే ఈ సిరియా రాజ్యంలో 
నామ అనేటువంటి ఒక గొప్ప సైన్యాధిపతి ఎన్నో విజయాలు ప్రసాదించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఈ యొక్క వ్యక్తికి కుష్ఠరోగంతో బాధపడుతూ ఉంటే ఏం చేయాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో నామాన్ ఇంట్లో బానిసగా ఉన్నటువంటి ఒక ఇజ్రాయల్ వనిత మా దేశంలో ఒక గొప్ప ప్రవక్త ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే మీరు ఖచ్చితంగా స్వస్థులు అవుతారని చెప్పడంతో ఆయన తన యొక్క పరివారంతో ఇజ్రాయేల్ దేశానికి వెళ్తూ ఉన్నాడు రాజుగారు రాసినటువంటి లేఖను ఇజ్రాయేల్ రాజు అయినటువంటి యహోరాంకి అందజేయడంతో ఆయన ఆ యొక్క లేఖను చూచి తన బట్టలు చించుకుంటూ ఉన్నాడు ఇదేం కర్మ ఈ నామాన్ యొక్క కుష్ఠరోగాన్ని నేనే విధంగా బాగు చేయాలి అని తాను ఎంతగానో బాధపడుతూ ఉంటే ఎలీషా ప్రవక్త నా దగ్గరికి పంపించండి అని చెప్పడం తర్వాత నామాను ఎలీషా ప్రవక్త దగ్గరికి వెళితే అక్కడ యోర్ధాన్ నదిలో ఏడుసార్లు మునగమని ఆయనను ఆదేశిస్తుంటుందో ముందుగా ఇష్టపడినప్పటికీ ప్రవక్త యొక్క సందేశం మేరకు ఆయన ఏడుసార్లు యోర్ధాన్ నదిలో మునిగి తన యొక్క దేహాన్ని మళ్ళా ఒక పసిపిల్ల దేహంలా మారడం చూసి ఆయన ఎంతగానో సంతోషిస్తూ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఎలీషా వద్దకు వచ్చి కానుకలు సమర్పించుకోవాలనుకుంటాడు అయితే ఎలీషా ప్రవక్త మాత్రము కానుకలు ఏమీ కూడా స్వీకరించడు ఎందుకంటే ప్రియులారా దేవుని యొక్క వరములు మనకి ఉచితంగా వస్తాయి దేవుని మనం డబ్బుతో కొనలేం ఈ లోకంలో మనం డబ్బుతో ఎన్నో విషయాలు కొనవచ్చు డబ్బుతో పుస్తకాలు కొనుక్కోవచ్చు కానీ జ్ఞానాన్ని కొనలేం డబ్బుతో మందులు కొనవచ్చు కానీ ఆరోగ్యాన్ని కొనలేం డబ్బుతో వినోదాన్ని ఇచ్చే వస్తువులు కొనుక్కోవచ్చు కానీ శాంతి సమాధానాలు కొనలేం డబ్బుతో మనుషులను కొనవచ్చు కానీ మనసులను కొనలేం కాబట్టి దేవుని యొక్క వరములు అనేటువంటివి మనకి ఉచితంగా దేవుడు ప్రసాదించినటువంటి వరములు కాబట్టి ఇక్కడ ఎలీషా ప్రవక్త కూడా ఏ కానుకలు స్వీకరించడు అయితే ఈ యొక్క నామాను అయ్యా కనీసం నీ దేశం నుంచి కొంచెం మట్టైనా నన్ను తీసుకొని వెళ్ళనివ్వు అని చెప్పేసి అడగడంతో ఇజ్రాయేల్ దేశం నుంచి ఈ నామాన్ అనేటువంటి సైన్యాధిపతి రెండు గాడిదలు కంచర గాడిదలు మోయగలిగినటువంటి మట్టిని తీసుకొని తన దేశానికి వెళ్తాడు ఎందుకు మట్టిని తీసుకొని వెళ్తున్నాడు అంటే ఆ రోజుల్లో ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి దేవుడు ఆ ప్రాంతంలోనే ఆరాధింపబడుతూ ఉండేవాడు ఇజ్రాయల్ యొక్క దేవుడు యావే దేవుడు ఈనాడు నామాను యావే దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఎలీషా కాదు ఆయనకి స్వస్థతనిచ్చింది కానీ ఎలీషాను ప్రవక్తగా నియమించినటువంటి దేవుడే తనకు స్వస్థతనిచ్చాడు అని ఆయన నమ్మి ఆ దేవుణ్ణి తన దేశంలో అన్య దేశంలో ఆరాధించడానికి ఈ యొక్క మట్టిని తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నాడు మరి నామాను తన దేశానికి వెళ్ళి ఆ మట్టితో ఒక పీఠాన్ని ఏర్పాటు చేసి అనునిత్యం కూడా అన్యుడైనప్పటికీ యావే దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకొని ఆయనకు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా తాను జీవించినంత కాలం కూడా ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నాడు అదేవిధంగా ప్రియులార శుభవార్త పట్టణంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే పది మంది కుష్ఠ రోగుల్ని క్రీస్తు ప్రభు ఈనాడు నయం చేస్తూ ఉన్నాడు అందులో తొమ్మిది మంది యూదులు ఒక వ్యక్తి మాత్రం పరదేశీయుడు సమరీయుడు అన్యుడు యూదుల యొక్క ఆచారం ప్రకారంగా పది మంది కలిసి దేవాలయంలో వారి యొక్క దేవాలయాన్ని శనగోగ్ అంటాం ఆ శనగోగులోకి వెళ్ళి పది మంది యూదులు ప్రార్థన చేస్తే దాన్ని వాళ్ళు సంఘ ప్రార్థనగా వాళ్ళు భావిస్తూ ఉండేవారు ఇక్కడ పది మంది కుష్ఠ రోగులు అంటే ఒక సంఘం ఆ రోజుల్లో కుష్ఠ రోగానికి విపరీతమైనటువంటి భయం కలుగుతూ ఉండేది ఈ యొక్క ప్రజలు కుష్ఠ రోగుల్ని ఎంతో దూరాన్ని పెడుతూ ఉండేవారు కుష్ఠ రోగుల గురించి లేవిక గ్రంథము పదమూడు పద్నాలుగు అధ్యాయాలలో రెండు అధ్యాయాలు ఈ యొక్క కుష్ఠ రోగుల గురించే మనము చదువుతూ ఉన్నాం అయితే కుష్ఠ రోగం ఎందుకు వస్తుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం ప్రకారంగా వీళ్ళు ఏదో పాపం చేశారు అందుకే దేవుని యొక్క శాపము వీళ్ళ మీద పడింది అందుకే వీళ్ళు ఈ విధంగా కుష్ఠ రోగులుగా మారారు అని ఆనాటి ప్రజలు నమ్ముతూ ఉండేవారు అందుకే కుష్ఠ రోగంతో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళని దూరంగా ఊరికి వెలుపులా వెలివేస్తూ వాళ్ళని దూరంగా ఉంచుతూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఈ కుష్ఠ రోగులు కూడా ఎవరైనా వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తున్నారంటే లేదు వీళ్ళు ఎవరైనా సమాజంలోకి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళు గట్టిగా అరుస్తూ గంట కొట్టుకుంటూ మేము అశుద్ధులము అశుద్ధులు అని చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు ఊరికి ప్రజలకి దూరంగా వెళుతూ ఉండేవారు ఆనాటి పరిస్థితి వాళ్ళది చాలా దుర్బల స్థితిలో ఉండేది ఇటువంటి బాధలు అనుభవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు యేసు ప్రభు కోసము యేసు ప్రభు బోధిస్తున్నటువంటి బోధనల కోసము వాళ్ళు విని ఉన్నారు అయితే ఆ మార్గం గుండా క్రీస్తు ప్రభు వస్తున్నారని విని ఎంతగానో సంతోషించారు వీళ్ళు పది మంది కూడా భయం లేకుండా ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభువా మమ్మ కనుకరించండి మమ్మ రక్షించండి అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు 
క్రీస్తు ప్రభు వారి మీద జాలి పొంది మీరు వెళ్ళి అర్చకులకు కనిపించండి అని చెప్పడం వీళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మార్గ మధ్యంలోనే వాళ్ళు స్వస్థత పొందడం గమనించారు అయితే ప్రియులారు ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది పది మంది స్వస్థులయ్యారు కానీ ఒక్కడే తిరిగి వచ్చాడు అది కూడా ఒక అన్యుడు సమరీయుడు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి కృతజ్ఞతా పూర్వకముగా ఆయన యొక్క పాదాల మీద పడి ఆయన కృతజ్ఞత భావాన్ని వెల్లడించాడు క్రీస్తు ప్రభు అడుగుతున్నారు పది మంది శుద్ధులు కాలేదా మిగతా తొమ్మిది మంది ఎక్కడ ప్రియులారా ఇక్కడ పది మంది శారీరకంగా స్వస్థతను అయితే పొందారు కానీ ఒకే ఒకడు రక్షణ పొందాడు అది ఈ సమరీయుడు వాళ్ళకి క్రీస్తు ప్రభు ఒక బోధకుడిగానే తెలుసు ఒక బోధకుడు వెళ్ళి అర్చకుల దగ్గరికి వెళ్ళి కనిపించండి అంటే వీళ్ళు మార్గ మధ్యంలో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు స్వస్థత పొందారు వాళ్ళ దారిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కానీ ఒక వ్యక్తి తిరిగి వచ్చి క్రీస్తు ప్రభు యొక్క పాదాల మీద పడి ఆయన కేవలం బోధకుడే కాదు దేవుడు సాక్షాత్తు మానవాలను రక్షించడానికి ఈ లోకానికి దిగి వచ్చినటువంటి మనుష్యావతారం ఎత్తినటువంటి దైవ కుమారుడు అని ఈ యొక్క అన్యుడు తెలుసుకొనగలిగాడు సంపూర్ణ రక్షణ పొందాడు ప్రియులార అది కృతజ్ఞతాభావం మరి ఈనాటి రెండో రాజుల గ్రంథంలో మనం విన్నటువంటి నామాన్ని కథలో కూడా యహోరామ్ అనేటువంటి రాజు ఇజ్రాయేల్ యొక్క రాజు యావే దేవుడి చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి రాజు కానీ ఆయన తన దేశంలో దేవుడి చేత ఎన్నుకోబడ్డ ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడని ఆయన తెలుసుకోలేకపోయాడు దీన్నే స్పిరిచువల్ బ్లైండ్నెస్ అంటాం ఆధ్యాత్మిక అంధకారం దేవుడు మనకి ఎన్నో మేలులు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మనము మాత్రము దేవుణ్ణి మనము పసిగట్టలేం దేవుడు చేస్తున్నటువంటి కార్యాలను మనము గుర్తించలేకపోతున్నాం దానికి బదులుగా దేవుడు నాకేం చేశాడు అన్నీ కష్టాలే అని చెప్పి దేవుణ్ణి మనం నిందిస్తూ ఉన్నాం ప్రియులారా దేవుడు ఈ లోకానికి సర్వ మానవాల్ని రక్షించడానికి వచ్చి ఉన్నాడు ఆయనకు ధనికుడు పేదడు కానీ కానీ అన్యుడు లేకపోతే నావాడు అని కానీ ఎటువంటి తారతమ్యం లేదు వర్షము ఏ విధంగా అందరి మీద ఒకే విధంగా పడుతుందో సూర్యరశ్మి ఏ విధంగా ప్రతి ఒక్క ప్రాణి మీద పడుతుందో దేవుని యొక్క కృప కూడా వీరు వారైనటువంటి భేదం లేకుండా అందరి మీద ఒకే విధంగా ఉంటుంది అయితే మనం విశ్వాసముతో ఆ ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అడిగితే దేవుని యొక్క రక్షణ మనకు అందజేయబడుతుంది కాబట్టి మనమందరం కూడా కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి మనం చదివేటువంటి పట్టణాల్లో కూడా పౌలు గారు అంటున్నారు నేను సర్వదా దేవునికి కృతజ్ఞులై ఉంటాను అని మొదటి తిమోతి పన్నెండు పదమూడు వచనాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా బైబిల్ గ్రంథంలో ఎంతోమంది దేవునికి కృతజ్ఞతను చూపించుకున్నారు మరి మనం కూడా ప్రియులారా దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయాలి ఏ విధంగా మన జీవితాన్ని ఒక్కసారి మనము పరిశీలించినట్లయితే దేవుడు మనం పుట్టినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో మేలులు చేసి ఉన్నాడు ఆ మేలులన్నిటిగాను దేవుని కృతజ్ఞత తెలియజేసినట్లయితే భగవంతుడు ఖచ్చితంగా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారు ఇంకా అధికంగా మనం ఫలింపబడతాం మరి కృతజ్ఞత భావం అనేటువంటిది దివ్య పూజ బలిలో మనం చూస్తున్నాం యోకరిస్ట్ అంటే కృతజ్ఞత థ్యాంక్స్ దేవుడు చేసినటువంటి మేలుడు సాక్షాత్తు దైవ కుమారుడు ఈ లోకానికి ఒక నర రూపంలో వచ్చి మన కోసం శ్రమలను అనుభవించి తాను మరణించి ఉత్తానమై మనందరికీ కూడా అదే నిత్య జీవాన్ని ప్రసాదించడానికి తను తనే రిక్తుని చేసుకున్నాడని మనం వింటున్నాం మరి ఆ భగవానుడు అనునిత్యం కూడా దివ్య పఠనాల ద్వారా వాక్య పరిచయ ద్వారా మనల్ని శుద్ధి చేస్తూ ఉన్నారు మనల్ని తన యొక్క బిడ్డలుగా మార్చుకుంటూ ఉన్నారు మనందరం కూడా ఒకప్పుడు పాపం అనేటువంటి కుష్టరోగంతో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళని కానీ క్రీస్తు ప్రభు తన పరిశుద్ధమైనటువంటి రక్తంతో మనల్ని కడిగి జ్ఞాన స్నాన జలాల ద్వారా మనల్ని శుద్ధి చేసి తన యొక్క బిడ్డలుగా చేసుకుంటూ ఉన్నారు మరి మనము ఎంతవరకు కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాం అనేటువంటిది మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారు కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క చిన్న ధ్యానాంశం కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటున్నానా లేదా ప్రతి విషయంలో సర్వదా నా ఆత్మ ఎల్లవేళ దేవుని స్థుతింపము అని కీర్తన కాడు పలికినట్టుగా మనము కూడా దేవుడు చేసినటువంటి ప్రతి కార్యానికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉందాం దేవ దేవుడు మనల్ని కూడా అధికంగా ఆశీర్వదిస్తారు మరి మనందరం కూడా కళ్ళు మూసుకొని దేవుడు చేసినటువంటి మేళ్ళకు గాను ఆయనకు కృతజ్ఞత తెలుపుదాం సర్వశక్తి గల దేవ మీ దివ్య కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తు ప్రభుని మా అందరికీ రక్షకుడిగా పంపించి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పాపం అనేటువంటి అంధకారం నుండి మమ్మల్ని లేవనెత్తి మీ యొక్క బిడ్డలుగా చేసుకున్నందుకు మీకు వేలాది వందనములు దేవ మా జీవిత కాలమంతా అన్ని వేళల కష్టాల్లోనూ సుఖాల్లోనూ బాధల్లోనూ కన్నీటిలోనూ 
ప్రతినిత్యం కూడా ప్రతి క్రియ కూడా మీ ద్వారానే జరుగుతున్నటువంటి విశ్వాసంతో మేము మీకు కృతజ్ఞత తెలుపుతూ మిమ్మలను అనినిత్యం కూడా ఆరాధించినటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని గొప్ప మనసులను మా అందరికీ దయచేయమని ఈ మనవులన్నీ మానవదుడైన క్రీస్తు ద్వారా అడిగి వేడుచున్నాము తండ్రి ఆమె ఏలిన వారు మీతో ఉందరిగాక మీతోనూ ఉందరిగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ దేవుడు మిమ్మలను మీ బిడ్డలను మీ యొక్క బంధుమిత్రులందరినీ కూడా దీవించి కాచి కాపాడుగాక ఆమె Come on.